Ces derniers jours, le Maroc est le théâtre d'une montée en puissance de la contestation populaire contre la normalisation avec Israël. Dans un contexte marqué par les tensions à Gaza, le peuple marocain montre de plus en plus son opposition au choix diplomatique de son gouvernement. Les voix se lèvent, non seulement pour soutenir la cause palestinienne, mais aussi pour dénoncer les accords passés entre le Maroc et Israël. Ce dimanche, des dizaines de milliers de Marocains sont descendus dans les rues de Rabat, brandissant des drapeaux palestiniens et scandant des slogans contre la normalisation. Ils ont réclamé un cessez-le-feu immédiat à Gaza, exprimant leur solidarité avec le peuple palestinien. Les manifestants ont également déployé des banderoles critiquant le régime marocain, affirmant que le peuple rejette toute reconnaissance d'Israël. Certains ont brûlé le drapeau israélien sous les acclamations de la foule, tandis que d'autres brandissaient des pancartes proclamant « Non » à la reconnaissance d'Israël. Une autre manifestation, organisée par des étudiants opposés à la normalisation, a eu lieu en parallèle. Ces derniers exigent la fin de la coopération académique entre les universités marocaines et israéliennes. La mobilisation ne s'arrête pas là, puisqu'une nouvelle manifestation d'envergure est prévue pour demain à Rabat, marquant le premier anniversaire de l'agression israélienne contre Gaza. Le vent de la contestation souffle de plus en plus fort au Maroc. Restez connectés pour suivre les prochaines évolutions de ce mouvement populaire. Et n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. L'avenir de ces manifestations pourrait influencer durablement la position du pays sur la scène internationale.